ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ஓவன் இல்லாமல் குக்கர்லேயே வீட்டில் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த கேக் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ வாங்க இந்த கேக் நம்ம எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த கேக்கை முட்டை யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் முட்டை சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா முட்டைக்கு பதிலாக தயிர் சேர்த்து கூட இந்த கேக் செய்யலாம் நான் இன்னைக்கு நூற்றம்பது கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன் கேக் செய்யறதுக்கு நூற்றம்பது கிராம் மைதா மாவுக்கு ரெண்டு முட்டைன்றது சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த முட்டையில் வெள்ளைக்கரு தனியாகவும் மஞ்சக்கரு தனியாகவும் பிரித்து எடுத்துக்கலாம் முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் துளி அளவு கூட மஞ்சக்கரு இருக்கக்கூடாது வெள்ளைக்கருவை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க பிரித்து எடுத்த வெள்ளைக்கருவை இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அடித்தா போதும் நல்ல க்ரீம் மாதிரி ஸ்டிப்பான பீக் வந்துடும் ஒருவேளை உங்ககிட்ட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லைன்னா முட்டை அடிக்கிற வைரஸ்க்கு வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கை விடாமல் அடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் செய்கிறது நமக்கு அஞ்சே நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வெள்ளைக்கரும் இந்த மாதிரி நல்ல க்ரீம் மாதிரி வர வரைக்கும் அடித்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம எடுத்தால் கீழே விழாது அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மஞ்சக்கருவை அடித்து எடுத்துக்கலாம் மஞ்சக்கருவை சும்மா லைட்டாக கலந்து விட்டுருங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் இதில் அரை கப் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் பால் இது வந்து காய்ச்சி அற வச்ச பால் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே வெண்ணிலா எசன்ஸ் கிடைக்குது இப்போ இது கூட முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றே கால் கப் மைதா மாவுக்கு முக்கால் கப் சுகர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது பீட்டர் அப்படி இல்லைன்னா முட்டை அடிக்கிற வயர்விஸ்க் வச்சுட்டு சுகர் கரையிற வரைக்கும் இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் சுகர் நல்லா இப்போது கரைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ இது கூட மாவு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்தலாம் நான் இன்னைக்கு ஒன்றே கால் கப் பளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் இது வந்து சரியாக நூற்றம்பது கிராம் மாவு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே ஜலித்து சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் கேக் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஒன்றே கால் கப் மைதா மாவுக்கு கால் கப் கொக்கோ பவுடர் கரெக்டாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அவ்வளோதான் மாவு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இப்போ ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு பொருட்கள் எல்லாமே ஜலிச்சு சேர்த்தாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் மாவு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அடித்து வச்சுருந்த முட்டை வெள்ளைக்கருவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் முட்டை வெள்ளைக்கருவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மாவை ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப கிளறக்கூடாது ஜென்டிலாக தான் கிளறணும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு மடித்து விட்டு கிளறுங்க முட்டை இந்த மாதிரி அடித்து சேர்க்கறதுனால நமக்கு கேக் ரொம்பவும் சாஃப்டாகவும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்பான்ச்சியாகவும் கிடைக்கும் அதே சமயம் கேக் மாவு இந்த பக்குவத்தில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு மாவு கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் நான் இன்னைக்கு இந்த பாத்திரத்தில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் அடியில் பட்டர் ஷீட் போட்டுட்டு ஓரங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கேக் மாவை உள்ளே சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் ஏர் ஏதாவது லாக் ஆகி தான் ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த உப்பை நம்ம மறுபடியும் கேக் செய்கிறப்போ பேக் பண்ணால் பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கு மேலே தூக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாம் ஸ்டாண்ட் இல்லைனா இந்த அளவுக்கு ஒரு கிண்ணம் கூட வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் கேக் பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீகிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை நம்ம திறக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம கேக் பேட்டரை உள்ளே வச்சிடலாம் 
மாவு உள்ள வச்சுட்டு இது மூடி போட்டு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கேக் பேக் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இதை நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்போது உள்ளே ஒரு குச்சி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா குச்சியில் கேக் ஒட்டாமல் வரணும் அப்போ தான் கேக் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நல்லா சூடு ஆரட்டும் இப்போது நம்ம கேக்குக்கு தேவையான செரி சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி செரிஸ் கடையில் கிடைக்கும் இதை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூட சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வச்சா போதும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா சூடு ஆரட்டும் இப்போ நம்ம கேக்குக்கு க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் விப்பிங் க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே கிடைக்கும் அதுலேருந்து ஒரு கப் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் நல்லா சில்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சுட்டு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க ஏழு நிமிஷம் நல்லா அடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு கேக்குக்கு தேவையான க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் மட்டும் அடித்து எடுத்தால் போதும் இந்த மாதிரி நல்லா திக்கான க்ரீம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது கேக் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதை பாத்திரத்தை விட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போது அந்த கேக் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு லேயர் மட்டும் லைட்டாக மேலோட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இதை நம்ம தனியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இதோடு சேர்த்து செஞ்சோன்னா நமக்கு ஷேப் கரெக்டாக வராது ஸோ அதனால அதை தனியாக எடுத்தாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அளவு வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அளவு வச்சு நாலு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போது கேக் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கேரி பேக் எடுத்திருக்கேன் அப்போ உங்ககிட்ட ஆயில் கவர் இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு ஓட்டு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாசில் செட் ஒன்று மாட்டியிருக்கேன் இது வந்துட்டு நமக்கு ஆன்லைன்லேயே இந்த செட் வந்து கிடைக்கும் நூறு ரூபாய் தான் இப்போது செரி தனியாகவும் சிரப் தனியாகவும் பிரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கேக் போர்டு அப்படின்னா ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு அடியில் கொஞ்சமாக க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கேக் வந்துட்டு அடியில் ஒட்டாது இதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ண அந்த ஒரு பீஸ் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம பிரித்து வச்சுருந்த செரி சிரப் இருக்கு இல்லையா அதை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் சும்மா லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கேக் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த க்ரீமை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு லேயர் மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சைட்லேயும் க்ரீம் வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கேக் வெளியில் தெரியாதபடி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த செரிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை இதுக்கு மேலே தூவி விட்டுடலாம் செரிஸ் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலேயும் செரி சிரப் க்ரீம் அப்புறம் செரிஸ் அப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடாக நாலு லேயருக்குமே செஞ்சுக்கலாம் மூணு லேயர் வச்சாச்சு இது நாலாவது லேயர் கடைசி லேயர் இதுக்கு மேலே க்ரீமை வந்துட்டு நம்ம ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் கேக் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் சைட்லேயும் நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலா அப்படி இல்லைன்னா தோசை கரண்டி வச்சு கூட நீங்கள் இதை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம விருப்பப்பட்டபடி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பால் கவர் எடுத்துகிட்டு கார்னரில் லைட்டாக ஒரு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சாக்லேட் சிரப்பை இந்த பால் கவர்களை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கேக்கோட ஓரங்களில் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கேரி பேக்கில் நாசில் செட் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சமாக விப்பிங் க்ரீம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பத்துக்கேப்ப நீங்கள் இந்த கேக்கை டிசைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே செரிஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போது இருபது ரூபாய் டைரி மில்க் ஒன்று இந்த மாதிரி கேரட் துருவி வச்சு துருவி வச்சுருக்கேன் அதை இதுக்கு மேலே தூவி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பராக பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணலாம் 
பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு உள்ளையும் நல்ல லேயர் லேயரா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது பேர்டேனா கடையில் கேக் ஆர்டர் பண்ணாமல் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் இந்த கேக் ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்